一千年前，夜郎古国有个很普通的少女，遇到了这辈子唯一的青叶，夜郎国的大祭司。他们一起走遍了长街，逛遍了庙会，两人在泥浆花下一见钟情，不许终身。因为他是祭司，是天神的使者，不允许拥有情爱，所以他们被所有人不齿。后来的那个少女当着祭司的面被处死，大祭司无法接受，痛苦的他启动了一个禁忌法阵，对着天地发愿，永生永世都要结缘夫妻。我等了一个人一千年。要结婚了，嗯，去了婚，你结不了。这位小姐，我根本不认识你。你和我早有婚约。这位小姐，请不要在这胡言乱语。这个女人怎么回事？五十万米千里，等了你千年，如今就换来一句故事。爸，叫我回来做什么？思雨啊，给你介绍一下，这是楚念然楚小姐。又见面了。这不是婚纱店的那个疯女人吗？你和雨嫣的婚礼要取消了。原因？楚小姐可是世家楚家的独女，你们俩要是结婚了，那我们陆氏的股票将直接翻倍，对陆氏对你都是好事。楚小姐，鹿晗两家的婚约不会取消，我更不会娶你。楚小姐，思雨这个脾气，你别介意。我怎么会怪他呢？毕竟他已经把我忘了。思雨。我终于找到你了，怎么又是他？楚小姐，死缠烂打可不是一个淑女应该有的品质。你以前总说喜欢我跟着你，希望我能一直陪着你。我楚小姐，有妄想症就去治，别来烦我。楚小姐，深更半夜还对一个男人纠缠不放，你知道“羞耻”两个字怎么写吗？可以这样说我，我最后说一遍，我和你以前没关系，现在和将来更不会有半点关系。你明明承诺了我生生世世，不知道你在胡说八道些什么。不管你怎么否认，我才是你的妻子。够了，我的妻子可以是任何人，但绝不可能是你。你是我的，谁也抢不走。真是个疯女人，陆先生，昨晚生活很充实。五花高薪聘请你做心理咨询师，不是让你拿着钱八卦的。行吧，你现在还是理解不了爱这种感情吗？对待你父亲，依旧只能假装亲近。嗯，我之前建议你模仿正常人的行为展开相处模式，这个方法是否有效果？没有，反而徒增一堆麻烦。是因为那个给你留下印记的人，他很讨厌。你在我这里治疗五年，还是第一次听说你会讨厌人。看来他对你很特别。这是新的心理测试题，你填一下。有趣。
这是你最爱吃的酸枣糕，我亲手做的，你尝尝看，还是不是原来的味道？楚小姐，你费尽心力跟着我，到底有什么目的？我只是想嫁给你。哼，你不说也没关系，只要我不想娶，哪怕你耍的再多手段也没用。那我们打个赌吧，一个月内你一定会爱上我。如果我输了，从此以后我再也不会出现在你面前。做梦！你不敢赌，是怕爱上我吧？是疯了！我更疯狂的一面，你还没见到呢。好久不见，好久不见，三百年不见了，你看起来似乎一点长进都没有。你是在看不起我吗？要不是作为勾魂使的你，第一次出任务就失手，早在一千年前我就该路轮回了。楚嫣然，三百年前你打不过我，三百年后就能打得过了。为了他，你不死不活一千年。但现在这个人，真是你要找的那个他吗？当然是。你怎么在这儿？我好，我是您的新助理，楚嫣然。让他滚出去。他是陆老爷子生的，给他住。现在，你被辞退了。陆思雨，你就这么不喜欢我？陆老先生聘用我的合同期限是五十年，如果陆总单方面终止协议，那么陆氏就归我所有。现在陆总还要辞退我吗？楚念然，够狠！楚小姐先走。十天之内，我不想再看到她。啊？你还真是阴魂不散啊！你的西装做好了，作为助理，我只是帮你送过来。陆总，十天内你敢不走我？阴魂不散这个词还真贴切。等我变成这个样子，又是为了谁呢？大人。您突然来此。有何要事？恰巧路过，来提醒你一下，别忘了我的交易。二十九天后，你的灵魂就归我所有了。思雨，如果你知道我为了找到你，拿灵魂做了交易，会怎么想？那我们打个赌吧，一个月内你一定会爱上我。这是你最爱吃的酸枣糕，我亲手做的。不需要，但你永远不会知道，无论你答不答应那一个月的赌约，我都会消失在你的世界。思雨啊，爸，您怎么来了？韩家已经破产了，你和韩雨嫣的婚事也取消。嫣然啊，你今天就搬思雨那去，多接触接触。爸，思雨，你是陆家继承人，要以大局为重。韩家经营的好好的，怎么会突然破产？不是我做的。未达目的不择手段，楚念然，是我小看你了。楚念然。思雨，你回来了，你笑笑好不好？我明明这么喜欢你，你为什么就不能对我好一点呢？你又在发什么疯？思雨，你真喜欢我？为什么？我为什么要在意这个？你怎么又来了？这么做值得吗？我不知道。你该清楚，人一旦转世，就不再是那个人了。他会有新的生活。新的朋友
，新的爱人。这样做有意义吗？你要清楚，任意娜转世就不再是那个人了。你在跟谁说话？他看不见我。啊、呃，我刚打完电话。楚年然。搬进来是我对你最后的容忍，别再做多余的事情。这孩子有分离性感情障碍，天生无法共情。我怎么会生出这种怪物？无论你花多少心思，都不会在我身上得到想要的结果。思雨，你打算一直这样下去你还不走？一千年，也是时候该有个结果。哎，小范，你怎么来了？你是主动跟我走，还是等我动手？别呀、啊，等事情办完，我一定会回去的。三、二，范宇，你能不能不这么冷血？好歹我们也是搭档吧。搭档？一个时不时逃班，害我三百年登不上勾魂寺业绩平牛榜。搭档？范大人，宇渊，哥，我求你了，还不行吗？还记得我唯一失败的那次任务吗？我找到他了，所以。还记得我唯一失败的那次任务吗？我找到他了，所以。你说我们身为勾魂使，不问因果，只图轮回，到底是对是错？对与错你都不该插手。那个女人应该待在这些罐子里，而不是在人间逍遥。谢人生，为一个女人逗留人间，你到底是因为怜悯，还是心里有她？我怎么可能喜欢那个修女？那个女人又在做什么？大半夜出门，她要去做什么？看来她并不像表面上这么简单。查一下楚年人，我要他的全部资料。这是一九二零年的照片。你们在看什么？这张照片上的人是？左边的是我太姥姥，右边那位是他的朋友，也是这块域的原主人。关于这位原主人，您还知道些什么？我知道的也不多，只是听外婆讲，他和我太姥姥关系很好。送完这域给我太姥姥后，人就消失了。怎么了吗？没什么，就是一百五十万，您收好。这玉我们就取走了，不打扰您了。这玉在我家也待了八十多年，宝玉有灵，你们可要好好对他。您放心。陆总，这是有关楚太远的所有资料。很奇怪的是，我调查时发现，楚家根本没有女儿。没有女儿。更奇怪的是，我顺着麦家这条线去查，这上面的女人竟然也叫楚年然。楚年然。你这副面孔下，到底藏着什么秘密？观察了楚念然几天，他又好像没什么异样，但那张照片……你这两天好像很注意我，有吗？这么久没听你说过家里人，你这样纠缠我不回去，不怕他们生气啊？他是不是察觉到了什么？你总说喜欢我。你是怎么喜欢上的我？一见钟情。小心！又白浪费一天时间。
又是晚上出门，他是要去哪儿？陆总，你怎么在这儿？我来提醒您，明天是您进行心理复查的时间，以后这种事儿短信告诉我就可以。陆总，您看了这么久心理医生，好像没有半点进展，要不要换个医生试试？我知道一个很厉害的心理学大师，这几天刚好回国，不如请他帮你看看。好，你要走。东西呢？给我。三番陆思雨就引我过来，到底想干什么？跟我回国问思吧。等他爱上我，我执念消除，自然会和你回去。他现在不可能会爱上你。什么意思？陆思雨不是傻子，他总有一天会发现你的真实身份。你想没想过，到那一天，你要怎么办？那也是我的事，不劳你费心。楚月然，你还记得自己是怎么死的吗？陆思雨把你害到这种不人不鬼的地步，你到底是爱他更多，还是怨他更多？怨？我不怨他，我恨他。我也不爱他，却有多恨他。爸，什么事？明天你就去楚家商量一下和聂然的婚事。爸，这件事到此为止，我不会跟他结婚的。你真的以为爸是为了钱才一定要让你和楚念然结婚吗？我是为了你的病啊！我的病和他能有什么关系？你没发现吗？只要是面对楚念然的时候，你才会有那么大的情绪波动。他对你来说是不同的。你回来了。这是这是凌香花，我最喜欢的花。小时候有人送过我一朵，说长大了会来娶我。明天我陪你去一趟楚家，见一见楚家人。去楚家？你要和我结婚了？你真的爱上我了吗？去结婚。我不知道你为了什么接近我，但我天生就是一个没有感情的怪物。你想从我身上得到什么，是不可能的。什么意思？我患有阿斯伯格综合症，不可能爱上任何人。不可能！他他怎么会少了掌管情感的命魂？你怎么？陆思雨的魂魄是怎么回事？他为什么会少了一魂？你知道吗？告诉我为什么会这样？不知道，那是他的第一世。我遇见他的时候。哎，我一，第一世怎么会？都千年了，哪怕他逝世百岁，也再轮回几次了。难道是有人藏起了他的？糟了，这个标记不能让先生看见。我还有事，先走了。彼岸花印记，是做了灵魂交易才有的契约痕迹，怎么会在他身上出现？印记怎么会亮？难道刚刚黑袍大人就在附近？不管怎么样，现实已经看到了这个标记，恐怕这次他绝不会善罢甘休。思雨，陆思雨，你为什么会有这个印记？谁让你进来的？楚念然，你又在发什么疯？你背上这个。你拿这个东西是想要干什么？我没什么，我不可能看错。可这一切到底是怎么回事？楚嫣然，你手腕上的印记是怎么回事？你和谁做灵魂交易？陆思雨轮回前，他的命魂还在吗？为什么这么问？我在他背上看到了和我一模一样的标记。什么？陆思雨也做了灵魂交易？难道？
楚嫣然，你告诉我，你是和什么人做的交易？交易的内容是什么？我不知道那个人是谁，每一次都是他主动来找我。至于交易内容，你以为我是怎样找到陆思雨的？我用我的灵魂换了他的下落，期限一到，我的灵魂就会被那位大人所有。现在只剩下十五天了。你，这件事我会查清楚，在此之前，你不要做多余的事。陆思雨，十五天内。你能够找回你的灵魂吗？还能等到你爱上我的那一天吗？之前让你继续调查楚天然的事，有结果了吗？没有，不用查了。为什么？这件事我另有考量。你先出去吧。是。对了，陆总，我之前给你提供那个信达师，他回国了，你要不要见见？你安排。那谢医生正在负责。先暂停。是。今天你去哪儿了？我出去走了走，走了走。那把剑你能还？我是要恭喜你。什么？陆楚两家的订婚，我答应了。要娶我？这么久以来，他都在拒绝我，为什么突然要娶我？是。不过在此之前，我想我们该聊聊。聊什么？今天上午你冲进来说的那些话是什么意思？还有那把短剑，我找人做了鉴定。是件古物，所以在娶你之前，我想我们对彼此都该有个最基本的了解。你想了解什么？比如，你到底是什么人？重要吗？如果你觉得不重要，那我也无所谓。只是陆楚两家的婚事，我可能要重新考量。楚小姐，我劝你想清楚。陆思雨，千年过去了。现在的你只把婚姻当做交易了，是吗？你还是十五天。大人，穆思雨的身上和我有一样的印记，与他做交易的会是眼前这个人吗？我来是为了提醒你，无论代价是什么，灵魂交易一旦达成，便无法撤回。所以，买卖达成，概无退换。那穆思雨的灵魂？真的再找不回了吗？谢医生，什么事？你助理打电话来说你要暂停心理诊疗。是。为什么？我在你这治疗了五年，病情没有一点好转，换医生不是很正常的事吗？陆总，但作为你的心理医生，我不建议在这时候换别的医生。如果换新的医生。就代表着要重复这五年的治疗，这一点我相信您比我清楚。什么事？陆总，刚刚合作商那边来电话，咱们快过去了。好。这个人身上有孤魂使的气息，他是谁？怎么会成为陆思雨的助理？谢医生，怎么了？我们是不是在哪见过？没见过，谢医生认错人了吧？也许是我记错了，那你们先忙。陆总，我们走吧。来陆氏以前你是哪里人？定县，偏远的小县城，说出来陆总也未必听说过。嗯。为什么这个助理身上竟有范以渊的气息？你找我，有件事需要你帮我查一下。什么事？陆思雨的命魂不见了，我让你帮我查一下命运教程的事。你为什么不自己去查？你是前辈，你的权限比我大。我要留下来看着楚嫣然，我怕他做出不该做的事情。你果然还是因为他才一直抓住这件事不放。小范，你来得晚，所以不知道这件事的重要性。据我所知，陆思雨的命魂消失，可能跟勾魂司禁运的灵魂交易有关。所以呢？所以我们必须要查清楚啊！老板吗？老板，就当是我求你了，好不好？你如果不帮我的话，短时间内我肯定回不去公魂司，那你也一定上不去业绩评优榜。你威胁我，只是提醒，提醒。哦，对了，今天我见到了陆思雨的助理，怎么了？他好像也是一个勾魂师。哎，小范，你认识吗？不认识。回去之后我会帮你一起查清。
，那就麻烦了。范云烟，希望那个犯错的人不是你。关于黑袍人的事，你还知道些什么吗？不知道，怎么了？没什么，只是最近发现了一些事情。什么？我会处理。你和陆思雨怎么样？他说要娶我。他爱上你了？不可能啊！他没有灭魂，怎么可能？他没有爱上我。你说我用灵魂换来一个这样的陆思雨，值得吗？事已至此，都是命。命吗？可我不想要这样的命。算了，就这样吧。我等你的调查结果。好，我送你出去。你们认识？你们认识？哦，楚小姐也是我病人。怎么，陆总和楚小姐认识？是这样吗？我已经咨询完了，我有事先走了，你们聊。陆总，您没有预约，怎么突然过来了？我决定不换心理医生，之后的治疗就拜托谢医生了。您放心，我一定竭力所能。嗯嗯嗯。陆先生，根据你之前寄来的短件照片，我们找到了这名件的来历，资料我已经给您发过去了。思雨。传闻是古夜狼国大祭司能通天地之灵，犯下重罪，被处极刑而死。楚念然，你什么时候也变成谢日生的病人了？记不清了，很重要吗？我只能说我们认识很久了。自从楚念然出现以后，我身边的每一个人都好像有了秘密，他们每个人都和我有关系，可是每一个人都在瞒着我。楚念然，之前说的结婚要求。你想清楚了吗？我答应，只是婚期我来定，就定在十四天后。我都可以，但我要先看到楚小姐的诚意。作为交换，我可以回答你三个问题，但我只会说是，或者不是。楚小姐，我是个生意人，这个交易有点不公平吧？陆总如果觉得亏，也可以不答应。我的第一个问题，这张照片上的人。是你吗？我的第一个问题，这张照片上的人是你吗？是。竟然真的是他，这怎么可能？第二个问题，你一直纠缠我。是和千年前夜郎古国大祭司思雨有关吗？他难道想起什么了吗？你为什么会这么问？楚小姐，你还没有回答我的问题。是。这简直太荒唐了。至于第三个问题，等我想好再问。时间不早了，早点休息吧。那现在轮到我行使未婚妻的权利了。明天，我要你的一整天。逛商场，这就是你说的行使未婚妻的权利。这是约会，也是为了培养我们的感情。要不然，别人问起我们都有什么回忆的时候，答不上来多尴尬。以前那个思雨也会陪你做这样的事吗？这是第三个问题吗？不，只是好奇。如果你牵住我。不会考虑告诉你。先生，给你女朋友买朵花吧，买一朵吧。您和你女朋友很般配。全部都要了，多少钱？三百块。谢谢先生，祝两位白头到老。你笑什么？他的祝福很美好啊，白头偕老，这是多么美好而又不可能实现的愿望。小范，我之前拜托你查了事情，有结果了吗？还没有，这么慢，不是你的风格，还是说你根本没用心去查？什么意思？没什么意思。哎，对了，小范，你再帮我查查陆思雨的助理，我看他就很懂。小范，要不你和我一起过去看看，说不定能直接识出他的身份。来任务了，我先去忙。哎。
我刚好有空，跟你一起过去。嗯，我自己同意。不行，怎么说我们也是搭档啊。他开始怀疑我了，看来这件事要尽快解决。思雨，传闻是古夜狼国大祭司，能通天地之灵，犯下重罪，被处极刑而死。你叫思雨，我也叫思雨，我们之间到底是什么关系？最后一个问题，我该问什么呢？你是谁？怎么进来的？你好像有很多疑问，需要帮忙吗？什么？只要你付出一点点代价，你心里的那些疑问，我都可以解答。怎么样？要和我再做一场交易吗？我什么时候和你做过交易？你不记得了也没关系。作为陈毅，我可以先告诉你，我们上一次交易是什么？什么？你不是很在意为什么自己没有办法感知他人情绪吗？其实和心理疾病没有关系，是你用主管情绪的命魂和我做交易，换取再见楚原一面的机会。荒谬！你可以看一看你的背后，那是我们交易的凭证。我给你一天时间考虑一下，明天晚上我会再来。我究竟做过什么交易？这就是那个标记，刚刚那个黑袍人又到底是什么人？你怎么来了？帮我个忙。什么？你要孟婆汤做什么？孟婆汤只对魂魄有效，若对活人使用，只会消除所有记忆。你想让陆思雨忘记你？你想让陆思雨忘记你？曾经一心希望他能够记起一切，爱上我，也想过我将他一同带入黄泉。和他一起永坠无边孽。那现在呢？我只是想结束这千年的噩梦，让他把我忘干净。抱歉，我不能给你孟婆汤。为什么？我是勾魂使，绝不能知法犯法。怎么这么邪性？难道是陆思雨那边出事？知道了，我先走了。嗯嗯。找到微微者的位置，就在临水街七号。临水街七号，这个地址怎么这么熟悉？这不是陆思雨公寓的位置吗？不好。嗯、你回来了。你有没有事？我见到了一个黑袍人，他说有个交易想跟我做。你答应他了？我觉得要不要答应他，取决于你接下来会告诉我什么。你知道了什么？他说，我曾用命魂和他换再见你一面的机会。什么？不可能！你为什么会觉得不可能？我给你讲个故事吧。一千年前。我给你讲个故事吧。一千年前，夜郎古国有个很普通的少女，遇到了这辈子唯一的亲夜——夜郎国的大祭司。他们一起走遍了长街，逛遍了庙会，两人在凝香花下一见钟情，不许终身。这故事听起来是不是很美好？但你知道后来那个少女怎么样了吗？怎么样了？因为她是祭司。是天神的使者，不允许拥有情爱，所以他们被所有人不齿。后来那个少女当着祭司的面被处死，大祭司无法接受，痛苦的他启动了一个禁忌法阵，对着天地发愿，永生永世都要结为夫妻。以武之名，以血为媒，解天地之灵，复往新生。抱歉，来的早了一些。你对他做了什么？一个没有命魂的人，发生点意外不是很正常吗？你要和我动手？不该对他下手。一千年前，他都用秘法想要救活你，却把你害成如今这副不人不鬼的模样。你找他千年，不就是想要和他一起死？真奇怪，他死了，我正好顺了你的心。我和他怎样与你无关，那我只好将你们一起带走了。翻译住，原来真是你。为什么？你该知道，身为勾魂使不该插手人间事，因为你。什么？你因为楚念然一直逗留人间，只有解决这件事，你才会回勾魂司。我在不在勾魂司和你好像没什么关系。你真的看不出来吗？是吗？三百年前，我是为了你才要成为勾魂使。
。三百年前，我是为了你才要成为勾魂师，我费尽心力成为你的搭档，就是想要一直跟着你。但我没想到，你却为了一个楚念然，连勾魂师都不会。他这话，于我而言，楚念然只是没有完成的一项任务。你从什么地方知道灵魂交易的秘法？是我自己找到的。不可能。记载着秘法的案卷都已销毁，若没人合伙相传，你根本得不到。范宇，虽然不想骗你，但果然还是说不出来。你竟然也做了灵魂交易，跟我回勾魂寺，你已经犯下诸多错事，不要再错上加错。我不认为我有错。交易达成，债务更改，这两个人我要带走。你做梦，你要护着他们。范宇，你打不过我的。跟我回勾魂寺，范源，你疯了！三百年，我终于从你的话里听见了对我的在意。你到底想要做什么？放心，我不会死。这时，我会再来找你拿的。你现在可以告诉我，这一千年，鹿死于身上到底发生什么事了吗？你不是一直想知道为什么你找了千年，却一直找不到吗？因为这一千年，他对着勾魂寺赎罪。什么？他为了救你，铸成大锁，死后被打入勾魂寺牢狱，日日要受雷刑之罚，如入轮回，不得转世。如今他命魂归体，也该想起这千年的往事。安然，还记得之前你答应我会回答我三个问题吗？我第三个问题是：这千年来，你恨我吗？对不起。是我害了你。原来我这千年只是在等一句对不起。我有件事要求你。认识他一千多年，这是他第一次对我用“求”这个词。谢月深，给我一碗木母汤吧。为什么？他不是已经想起你了吗？是啊，可我执念已泯，即将消失在人间，尝过了一个人记得这一切的。我不想让他再尝一遍。如果回家问不汤，即使如此已回想一切都忘了，记得这一切的依旧只有你一个人。你真的想清楚吗？我比谁都清楚。孟不汤不合给勾魂师之外人，但若你是勾魂师，自然另当别论。什么？只是成为勾魂时，你会步入轮回，再也没有机会忘记这千年的一切。你为了我，在勾魂寺感受了千年的折磨，我又有什么不能接受？我愿意。陆总，根据测试结果，您的阿斯伯格综合症已经减轻。换句话说，您现在已经能共情别人的情绪了。恭喜，您的治疗结束了。谢谢。正巧之后我也要出国，没办法继续为陆总您进行心理治疗。如今您能痊愈，也算是皆大欢喜。这五年麻烦谢医生了，再见。这个人是谁？他的照片怎么会在我这儿？有点眼熟。又来看他，只是看看。陆总好。嗯。你看见了？他已经忘了你。我知道。走吧，还有任务。